。老师，回来的将士里，没有看到紫元师兄。吴军打散了，紫元没回来，我去找。哎，找不到，没事，先养伤吧。我带兵去找。将军，外面都是吴军的兵马，使不得呀。那也得去找啊，怎么也得把紫元找回来呀。我们老那么多了，抢我的马。将军，中达，去，将军回来了，将军回来了。中达，吁，紫元。快快，紫源，来，慢点，慢点，来，紫源，大公子，将军，仲达，我们败得太惨了，几万儿郎啊，几万儿郎，我没法带他们回来了。将军无愧于大魏，快扶将军去歇息。有五万多将士，但是大多都是负伤，阵亡和被吴军俘虏的还无法估算。也许还有一些将士逃出来了。军资器械呢？军资器械、粮草，一大批的牛马骡驴车，全丢了。不过，多亏了司马师中，他准备了粮草和医药，要不然，这么多将士，恐怕连今晚都熬不过去。多亏，多亏他，我才败得这么惨。多亏他，这五万将士要埋骨他乡。司马懿，老子跟你不共戴天。大司马。哎呀！我的娘哎，这箭射的。要是挣一挣，这腿就废了。万幸没伤着骨头，这次多亏了贾将军。爹，我们败了。时而很勇敢，胜败与你无关，你无愧于大魏。就是败的冤呢。是。爹没去救你，怪不怪我？我不怪爹。儿子明白，爹要是进去了，咱俩都得死在里边。好儿子，司马懿。哎哎！你故意延误，想看我落败是不是？下官未曾延误，我一直守在家时。那你为什么不去救援？你这是违抗军令！我儿子就在大司马军中，若是能救，我早就去救了。鲁迅不足五万人马，我军有十五万。若是援军一到，士气大增，又怎么会如此惨败？你
西里巴不得我败了，好夺过辅政之权。你不听军令，老子现在就能斩了你！别别别别！来人！大司马，是我爹救了你！是不是？你坐下。哎哎，谁敢动手？你这是干什么？想造反吗？大司马，你这又是在干什么？哦。原来这是你司马懿的地盘啊！来来来，往老子身上招呼，往这儿砍，砍了老子！邓艾，放肆！退下！爹死了不去奔丧，儿子在战场上也见死不救，还会把我这个大司马放在眼里？我要向陛下弹劾你。下官正想和大司马一起去面见陛下，还记得出征之前，下官曾经在陛下面前告诫过大司马：东吴善始诈降之计。下官力请陛下，请贾逵将军为大司马副将。这一路之上，贾逵将军屡次劝告大司马。周防可能是诈降，言犹在耳啊，大司马，忘了吧？大司马，大司马，大司马，大司马，大司马，快，快传军医，传军医！魏国清十五万大军，气势汹汹的石亭之战，一惨败告终。经此一役。魏对吴的战略一攻为首，后经整整二十三年的时间，才敢于再次发动大规模的伐吴之战。陆逊出色的计谋，使得吴军赢得了一场三国史上著名的以寡为重的胜利，也为孙权的“一年后称帝”铺平了道。而这场战争对三国鼎立的影响，却比孙权、陆逊、司马懿所能想到的更加深远。丞相，丞相，意外之喜啊！曹休败了。丞相真有未卜先知之能。石亭之地，易守难攻。陆逊善用伏兵，曹休骄兵深入，不败为何？非但是败了，而且是惨败。陆逊打得魏国损失惨重，伤损兵马五万余人，就连主将曹休都负伤重病，叫人抬回洛阳的。天时成全了陆郎，十年之内，江东无忧矣。可惜啊，要不是贾逵及时撤军，司马懿驻守夹石，挡住了陆逊的追兵。魏国这十五万大军，就全部被陆逊给吃了。这就是司马懿，他虽不善战，却杀厉害几分。他厉害也没用。魏国的探子来报，曹休战败之事，传令司马懿救援。司马懿抗命不遵，曹休将战败的罪责全推在司马懿身上。正和曹真向曹睿弹劾司马懿呢。魏军在东南吃了大亏，此时气势低落，兵力空虚，我们应该可以着手准备自己要做的事了。丞相，要北伐了？不，在此之前。我们要做好另一件事
你们还真给朕长脸哈！朕刚登基就被吴军打得毫无还手之力。啊！启禀陛下，此次我军战败，实是中了东吴之奸计，并非我大魏国力不强，请陛下不必太过忧虑。这是大司马弹劾你的表文，血书。大司马在上面说了，是你屯兵不前，致使前军毫无救援。你怎么说呀、啊？禀陛下，臣的确未曾援救大司马。陛下，此次大司马，并非是败于东吴，而是败于友军之手。司马懿居心叵测，贻误军机，请陛下杀司马懿，以谢三军。最终难道就不想解释一下，为什么不遵守号令啊？是不敢啊，还是真像大将军所言，你是故意为了让大司马落败啊？启禀陛下，臣与贾逵将军多次劝告大司马，石亭之地一将傍胡，意进难退，实是设伏之险地。陆逊能为十万兵，便能为十五万兵。臣若领兵前去。此时恐怕已全军覆没，闻过是非。司马懿，陆逊才几万人呢，我军三倍于他。若你及时救援，以人数优势，怎么可能突不破吴军的包围呢？你这分明是在故意构陷大司马。大将军太不了解陆逊了。陆逊不仅能以一为三，还可以以一为十。昔日刘备夷陵之战。几近全军覆没，亦是陆逊所为。你还在狡辩，司马懿，你这分明就是吵吵吵吵吵，接着吵，吵到天黑，看看谁先把谁吵死。陛下，请陛下为大司马做主。若贻误军机，能如此推卸责任，那往后真的没有人再能带兵了。陛下。司马清，臣在。朕刚才听你说了，觉得你说的不无道理，但是毕竟是你不遵守号令在先，朕必须得惩处你。这样吧，先除去你的侍中之职，在家戴罪去吧。罪臣谢陛下隆恩。罪臣，愿大司马早日痊愈。还不赶紧回去？下明示。朕年轻，没上过战场，但是群臣的奏表，朕总会看的。满宠、蒋济、贾逵、钟繇、王朗，他们对这场战事的观点和司马懿一模一样。那你总不能让朕。把他们都杀了吧，陛下，那些可都是司马懿的党羽啊！那夏侯玄呢？他可是你的外甥，那他也是司马懿的党羽吗？大将军久经沙场，
，这场战事谁是谁非，你应该比朕清楚。起来吧，稍加惩处，也算是全了大司马的颜面，好让他去的安心一点。至于那个司马懿。叔叔何必急于这一事？走吧，陪朕一块儿去看看大司马。要是晚了的话，恐怕连最后一面也见不上。陛下，请嗡嗡教你的诗，给祖母背一下。哎，他还那么小，你教他那些东西，他哪记得住啊？大了再背就来不及了。记住没有啊？记住了。好，背对了，嗡嗡给你糖吃。背吧。对酒当歌，嗯，人生几何？譬如朝露，嗯、去日苦多。嗯慨当以康、嗯，忧思难忘。嗯，难忘，难忘，难忘什么？难忘何以解忧？唯有杜康。青青紫金，悠悠我心，但为君故，沉吟至今。世纪来了，老师，师母。蓉儿，我是不是没有糖吃了？你说说这糖该给你吃啊，还是该给叔叔吃？嗯，给叔叔。<笑>叔叔是大人了，糖啊，还是留给你自己吃吧。谢谢叔叔。<笑>真乖。蓉儿，嗡嗡给你糖吃，记住啊，一次只吃一口，不要全吃了。谢谢嗡嗡。来，柔儿，跟祖母出去玩吧。你们聊。世纪，快坐。老师还有韩一弄孙之情啊？瞧你说的，难道我还独坐亭上放声大哭不成？老师至少应该跟陛下一争。这一仗若非老师，曹休早就抛尸东吴了。叫大司马。大司马是魏国捐躯，纵使战败，我们也不能对他不敬。实际，你呀是小看了陛下。若是陛下明白，为何还要惩处老师呢？人死为大，总要让宗亲们顺过这一口气去吧。陛下一顺宗亲。这一次可以让子元师兄去送死，让老师无罪受责。那下一次呢？未必不会殃及老师满门啊。那你说说，陛下为什么要依顺宗亲？陛下年轻，两位曹将军又是辅政大臣，是陛下的叔伯辈。那先帝为何也忌惮宗亲呢？因为兵权。我大魏以战立国。五皇帝横扫中原，靠的就是宗亲们的子弟兵，所以时至今日，诸曹夏侯重兵在握。如今天下未定，战事频发，天子当然要安抚军心，所以不可违逆诸曹。老师这次好不容易得到了兵权，可惜却为那曹休大司马垫了背。我一介文臣，职责就是辅佐陛下。为何心心念念皆是兵权呀？学生明白了。世纪，留下来吃午饭吧。好，不劳老师。学生先告退了。好，世纪慢走。学生告退。
？有何事啊？钟大哥，你觉得我爹是真的无心兵权吗？公子的意思是，就这次这点兵权，我爹才不稀罕呢。庄子说：“封之基也不厚，则其父大义也无力。”我爹的万里长风，尚未到。哈哈哈！哦，世纪公子来了。侯吉叔，侯吉叔，饭做好了，一起吃饭吧。哦，不了不了。家中还有事，我马上就走。哦，咱被东吴教训了一顿，我要是诸葛亮，我也会在这个时候趁火打劫的。二公子有如此见识，真是令下官汗颜又钦佩啊！不敢当，倒是我看了看我爹的那些书生同僚，就属钟大哥最聪明。所以我想告诉你，现在就可以准备西蜀的地图，留意西蜀的军情了。我爹会用到的。老师有子如此，是老师的姓氏，更是大卫的姓氏。我送你出去吧，请。丞相，曹休病死，临终弹劾了司马懿贻误军机，司马懿被停职在府了。丞相，四名辅臣去其二，这不是好事吗？没用。丞相是说，曹睿还是会启用司马懿。罢职尚且能够召回，停职。也就是做做样子，安抚曹真的。丞相是说，我军还是会和司马懿交手。嗯，学生再去让人打探司马懿的消息。不必了，探子只能听其言，观其行，却不能知其心。有常。兵权自主。他被曹休带入死地，坚守不前，救了曹休，不但无功，反而受过。他该明白，皆是因为他还不是义军主将，他从未真正意义上得到兵权。把这卷书信拿去，多抄几份，立刻送往新城孟达。孟达要反魏国，昔日他判了丞相降魏，如今曹丕死了，他又想回来。这是个手鼠两端的小人，丞相要小心啊！我这信是给魏国看的，司马懿不是想要兵权吗？我就送他一份兵权。调虎离山，学生这就去办，就用普通的姓氏。要是魏国连这点本事都没有，丞相就可以高枕无忧了。有常，切记不可拖大。司马懿要是得了兵权，如龙成云、虎得风，我们在调虎。也是在养虎，是，学生明白。这真的是诸葛亮写给孟达的吗？千真万确，陛下，此书信是从西蜀探子身上接过的。据他们说，此书信是诸葛亮亲手所书。诸葛亮怕我军拦截，
，所以分多路送往新城。孟达此时定然已经收到了。这，这不会是诸葛亮的离间之计吧？大将军，依你所见，孟达会不会归顺于诸葛亮？陛下，孟达昔年因为先帝宠爱，作威作福，飞扬跋扈。现如今陛下继位，他又多有抱怨之余，就算不被策反。他也会借此机会要挟朝廷，给他高官厚禄。跟朕做生意啊？朕出的条件没有诸葛亮高，他就要归顺西蜀啊？陛下，这个孟达本身就是个反复无常的小人，先是叛了刘璋，后来呢，又叛了诸葛亮。未必不叛我国，陛下，小人趋利呀，所以臣以为，先以高官厚禄稳住他再说。欲壑难填，朕不受这样的威胁。大将军，若是他反撞却走，你就应该替朕灭了他。臣在所不辞。何驸马，你这一转身，真是风姿绰约，难怪全洛阳的女子都对你倾慕在心啊！何驸马，你是如何练就这般风采的？勤学苦练，方能成绩。水中正影，矫正身姿。赵伯，想学吗？想，我来教你。好。抬手如望月，抬手如望月，顾盼而神飞，顾盼。而神飞，抬手挺胸，收腹斩腰，以左足，以左足，落落，右足，右足，落落，让裙摆荡起来，荡起来，裙摆荡起来，荡起来，蓦然回首，蓦然回首。默默眼波，默默如临水照花，如临水照花，斜眸而视，斜眸而视。父亲，子丹兄，干嘛呢？耍百戏呢？哎哎哎，来的正好，此物乃人间至乐，不妨一试啊。父亲，何驸马带了一些五十散。你小子太放肆了！你是要带兵打仗的人，能碰这些东西吗？啊！孩儿不敢。可惜呀、啊，可惜，这么好的东西，我辛辛苦苦所得，让你一脚踢飞了。既然你们两父子有要事要谈，那在下就告辞了。看看你夏侯表弟，文韬武略，再看看你自己。
一天到晚就知道跟这种人死活在一起。夏侯表弟，夏侯表弟不是差一点死在东吴了吗？你还顶嘴！爹，孩儿是不鸣则已，一鸣惊人。若带兵的话，我一战而罢。好，你想一战而罢？行，爹成全你。东南新败，西蜀最近。品有异动，爹呢，分身乏术。现如今陛下年少气盛，有征孟达之意。这样，你带爹去，如何？爹，你这不是害我吗？我不去，我就知道你嘴上功夫，孬种。爹，不是我孬种。你想想啊，新城现在多凶险啊！大军刚败，士气未振，还有啊。孟达和诸葛亮勾结在一起，孩儿去，不等于送死吗？我我我不去，你还有理了是吧？你还有理了是吧？我不去，我怎么生你这么个孬种啊？可是现如今，陛下已经将此事托付于我，无论谁去，都不能败。一个人败了是好事。你是说司马懿？就是他。不管谁败，都是爹的责任，唯独司马懿，他败了活该。多好的一个为国捐躯的机会啊，不把他给诸葛亮送过去，太可惜了。可惜个屁！用脑子好好想想。司马懿做事。从来都是小心谨慎，你爹我去举荐他，他能不知道其中凶险？再说了，我们若在陛下面前这么做，那就显得不分轻重，太过露骨，你懂不懂啊，儿子？爹，你就找一个他得罪不起的人举荐他。不哭不哭啊、哦！咱们家的女儿啊，一个比一个长得好看。你看这眼睛长，哭不哭啊、哦，乖。我都想生个儿子。儿子女儿我都喜欢。再说了，咱们这么年轻，以后不得生个十个八个的，还愁没儿子？嗯，乖啊。子源，子源。大哥来了，慧儿，我找子渊有事相商，去吧。哎呀，娘抱娘抱啊、嗯！哎呀，我、哦，哎，爹爹马上就回来了啊！爹爹马上就回来，马上回来了。大哥来了，嗯。哎，有娘在这，有娘在这。哎呦，不哭不哭。何事啊，大哥？子渊，去跟你爹说，装个病，千万不要去争孟达。孟达，嗯，我爹要争孟达，我怎么不知道？别管那么多，总之相信我，千万别去就是了。还有，不要告诉你爹这件事是我说的。司马公含冤在下心中不平啊，在下这里有以使司马公起复的良机，不知司马公意下如何啊？承蒙大内官厚爱，哎，敢问这良机是？我们截获了西蜀的密信。诸葛亮要策反孟达哦，嗯，这孟达本就是降将，对，一反一复，唯利是图，没错。诸葛亮只要委以重力，孟达必反。对对对，司马公果然是洞幽查威，见识广博呀。嗨，陛下正是此意，想先下手为强，派兵出征新城。他若不反，把他带回来，颐养天年。好，若他反，就趁机。拔掉这心腹之患，陛下圣明，哎，大内官所言极是，哎。大内官刚才所说的良机是，哼，嗯，司马公这么聪明，还没有明白。什么是良机呀、啊？还请大内官明示。
，那就等司马公得胜还朝之时，不要忘了在下。此事万万不可。司马公，你这是不想立功了？非不为也，实不能也。下官只领过两次兵，从未实战。这孟达文武双全，久聚新城，又有蜀国做后援，实是占尽了天时地利人和。若是派下官前去，恐误了国之大事。司马公的意思是，新城可以不要？不不不不不，要，要，呃，只是，呃，只是下官不识战局，呃，去派一德高望重的将军前去，这曹真大将军，统领天下兵马。此事最为适宜。司马公推诿的本事，真是一等一的高明啊！下官拒绝实情，可惜，晚了。司马公，接旨吧。司马懿，听旨。皇帝至诏，启司马懿为骠骑将军，领兵五万，奔赴新城，便宜行事。大内官，这不对吧？你是说陛下不对？不不不，下官是说，我大魏不缺能征善战的将军。司马公有所不知，此次非寻常武将可以处置的。大将军曹真总领西线兵力，分身乏术，那么陛下身边的心腹大臣，可不就只剩下将军你了？快先领旨吧，我拿圣旨这么久，可是头一回。那下官。就唯有以死报国了。将军，快快别这么说。若将军就这么匆匆忙忙的殉国了，你也不甘心吧？臣领旨，贤。贤下官还有一事，想劳问大内官。陛下。命下官领何地兵马前去新城啊？将军想要领哪里的兵啊？下官以为，洛阳之兵隶属曹真将军，下官实是无力统领。况且，洛阳距新城两千里，若大军前去，必贻误战机。还望大内官代下官向圣上禀明，下官欲领宛城之兵。宛城距新城一千两百里，近了许多。将军方才不是说不识战阵吗？怎么这么快就运筹帷幄了？此战时不我待，实乃情急所思。哦，异地领兵，从宛城到新城，司马公。你是不是要再斟酌斟酌呀？下官已斟酌再三，此乃唯一良策，还望大内官上达天庭。我的意思是说，你让我去负这样的命，你不得斟酌斟酌吗？啊？<笑>嗯，嗯。